Am 3. und 4. April 2019 findet in Wien das Event für die IT-Branche statt, der 12. CIO Summit, dieses Mal mit dem Motto Talente bewegen, be the influence und na klar, hier muss ich meine Keynote liefern, denn Charisma ist ja bekanntlicherweise das wichtigste Werkzeug, um Menschen zu bewegen, Werkzeug, ja Eigenschaft, Gabe. Und äh, Michael Getzo, der Veranstalter, hat mir im Vorfeld einige Fragen gestellt, um uns auf diesen Gipfel vorzubereiten, diesen Gipfel des Bewegens. Die erste Frage lautet, charismatische Führung, wie sieht die in der Praxis überhaupt aus? Nun, eine charismatische Führungskraft, wenn ich im Management-Jargon sprechen darf, verbindet Zielorientierung mit Mitarbeiterorientierung. Und nicht nur, weil das vom Unternehmen vorgegeben ist, sondern weil das für die Führungskraft selbst Sinn macht. Das heißt, die Unternehmensziele hat diese Person auf sich selbst heruntergebrochen, weiß, was für sie selbst der Sinn dahinter ist und kann diese auch, diesen auch entsprechend vermitteln an das Team, an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Eine charismatische Führungskraft braucht also eine hohe Selbstkompetenz und eine hohe Kommunikationskompetenz. Und gerade bei der Kommunikation, da fangen ja sehr viele Charisma-Seminare an. Aber Charisma entsteht eben nicht nur aus der Kommunikation, sondern ohne diese Selbstkompetenz kann niemand charismatisch sein. Das Zweite ist, wie merkt man nun, in einem Team, dass es eine charismatische Führungskraft überhaupt gibt, dass eine charismatische Führungskraft am Ruder ist. Nun, Sandy Pentland, Charismaforscher im MRT, vergleicht die charismatische Führungskraft mit dem Leiter eines Jazzensembles. Denn in einem Jazzensemble hat jeder seinen eigenen Platz, hat jeder sein eigenes Instrument, seine eigene Kompetenz und irgendwie schaffen die es miteinander, ein wunderbares Gesamtkunstwerk zu vollbringen. Und genau so ist die charismatische Führungskraft. Sie gibt jeder Person im Team einen speziellen Platz, gibt ihm oder ihr die Möglichkeit, die eigenen Stärken und Kompetenzen tatsächlich einzubringen und so gemeinsam ein Gesamtkunstwerk, also das Ziel zu schaffen. Das heißt, für die Menschen, die in so einem Team arbeiten, macht es einfach mehr Spaß, in diesem Team zu arbeiten. Ja, die Antwort auf diese Frage schließt sich nahtlos an die vorhergehende an. Wenn es mir Spaß macht, in so einem Team zu arbeiten, ja, dann merke ich das als Führungskraft daran, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr machen, keinen 9-to-5-Job liefern, sondern einfach ganz und gar bei der Sache sind, sich auch persönlich einbringen, sehen, wo Verbesserungsmöglichkeiten sind, persönliche Vorschläge machen, die eben darüber hinausgehen, über das, was sie machen müssen. Und das heißt, in der Performance sind charismatisch geführte Teams einfach um einiges besser. Die drei Maßnahmen, die ich hier vorschlage, ist erstens, mach dir klar, was dein Ziel ist, was dein Sinn ist. Innerhalb des Unternehmensziels, was macht für dich Sinn? Was ist dein übergeordnetes Ziel? Was möchtest du mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreichen? Werde dir klar darüber, wenn du Klarheit im Denken hast, wirst du auch in deiner Kommunikation und in deinem Handeln klarer sein. Das zweite ist Augenkontakt. Absolute Aufmerksamkeit für die Person, mit der du sprichst. Für die Personen, an die du dich wendest. Schluss mit Multitasking. Wir haben diese Unart Während wir mit jemandem sprechen, noch schnell am Smartphone etwas zu checken, noch irgendwelche Dokumente durchzusehen, am Computer zu sein, Schluss damit. Widme dich ausschließlich der Person, mit der du sprichst. Und drittens, arbeite an deinem Curb Appeal. Das Curb Appeal oder Randstein Attraktivität wurde 1960 im Wahlkampf zwischen Richard Nixon und John F. Kennedy das erste Mal beforscht. Und es sagt folgendes, dass wir alleine beim Vorbeigehen an einer Person unzählige kleine Elemente wahrnehmen und diese Elemente als Gesamtes, diese Person entweder mehr oder weniger attraktiv für uns machen. Dazu gehören Haltung, Stil, Tonfall, um nur einige zu nennen. Und das heißt, eine charismatische Führungskraft 
die wirkt eben nicht, indem sie den Gang entlang schlurft, indem sie zu große Kleidung, in der sie wie hineingeschmissen ausschaut, trägt oder mit einer Piepsstimme arbeitet. Arbeite also an deiner Attraktivität für andere, denn Menschen werden angezogen von attraktiven Menschen. Das ist nun mal so, also nutze das zu deinem Besten. Und die fünfte Frage, was sollst du unbedingt vermeiden? Nun, das ist Aufgabenorientierung vor Menschenorientierung zu stellen. Charisma wirkt nur für Menschen. Charisma ist nichts, was du für dich alleine hast. Charisma ist nur etwas, was dann wirksam wird, wenn du mit Menschen arbeitest, wenn du zu Menschen sprichst, mit Menschen in Verbindung trittst. Und das heißt, im schlimmsten Fall, wenn es hart auf hart geht, dann widme dich den Menschen, widme dich ihren Bedürfnissen und nicht der Aufgabe und nicht dem Ziel. Denn nur, wenn die Bedürfnisse der Menschen in deinem Team gedeckt sind, wenn jeder und jede sich einbringen kann, wirst du dein Ziel auch erreichen.